today we are going to learn about the limitations of computer and the uses of computer appo adhi nammal padikkan povunnathu limitations of computer computer inde poraayamagal endakiyanu computer poraayamagal endu cheyichanya namukku computer inde poraayamagalakkal adhigamayittu namukku parayanulladhu computer inde gunangal aanu le appo നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു അത് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ സ്പീഡാണ് അക്കുറേറ്റാണ് ഡെലിജൻസ് വേഴ്സറ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടിയും കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വലിയ കോമൺ സെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി തിങ്കിങ് പവർ ഒന്നും ഇല്ല ഒരടിമയെ പോലെ അത് അതിൻ്റെ ദൗത്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം അതിൻ്റെ യജമാനൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വേണ്ടവണ്ണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ദൗത്യം മനുഷ്യനെ പോലെ കോമൺ സെൻസും ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിനില്ല ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇന്നബിലിറ്റി ടു കറക്റ്റ് റോങ് ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റോങ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് തരുള്ളൂ അല്ലേ അത് ശരിയാക്കി തരാനുള്ള കഴിവുകളൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിനില്ല ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കെ നോട്ട് കറക്റ്റ് റോങ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഒബേസ് ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെതർ ദ ആർ റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഒരു സി പി യും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷനും കൂടെ പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് കീ സ്റ്റോപ്പ് കീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആര് വേണം ഒരു ഹ്യൂമൻ അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോഗ്രാമർ അവർ യൂസർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കെ നോട്ട് വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് സീക്കിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ലേൺ ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും അത് മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്യിപ്പിച്ച് നാലാം വട്ടം അതിന് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വീണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം യൂസർ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് യൂസർ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താലേ അത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു കറക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ അസിസ്റ്റൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളൊന്നുമില്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടാക്കി തരും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂസസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പല ഏരിയാസിൽ പല ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ പോയാലും ബാങ്കിലായിക്കോട്ടെ ഒരു സ്കൂളിലായിക്കോട്ടെ ഒരു കോളേജിലായിക്കോട്ടെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിക്കോട്ടെ ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽഡിലായിക്കോട്ടെ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയാലും അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് എല്ലാം ഇന്ന് ഡിജിറ്റലാണ് എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ആൻഡ് പേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളും ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ടാലി പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നത് കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പേനയും പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ആ പണി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അറിയാത്ത ആ ആർക്കും ഒരു ബാങ്കിങ് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചാൽ മതി സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതോടുകൂടി പല ജോബുകളും ഈസി ആയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടാവും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് റിസർച്ച്
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം രണ്ടോ ഇതിലധികമോ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൻഡർ ടു ദ റിസീവർ അല്ലേ ഒരു മീഡിയ മെസ്സേജ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി അപ്പോൾ അതിനും എന്താണ് ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മളെന്ത് എന്തൊരു ടെക്നോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബിസിനസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവൽ വേ ഓഫ് ഇൻപുട്ടിങ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ബൈ യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ലേബേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അതും കമ്പ്യൂട്ടർ ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഏതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺവേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ നടത്താനും അതുപോലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ പി ആണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള ബി എസ് എൻ എൽ ലാൻഡ് ലൈൻ ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ടും അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഓക്കെ ഇതിൽ പറയാത്ത ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് മീഡിയ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആൻഡ് ഡി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്